ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ലേൺ ഇ സി ലേൺ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്കായി ലേൺ ഇ സി ലേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്കായി നാല് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ലേൺ ഇ സി ലേൺ വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളായ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഹയർ പർച്ചേസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിംസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് വോയേജ് കണ്ടെയ്നർ തുടങ്ങി എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് ലേൺ ഇ സി ലേൺ വഴി സൗജന്യമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബി കോമിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് ലെവൽ മുതലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്സ് പഠിച്ചു എന്ന ധാരണയിലല്ല നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം മുതൽ മറ്റേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ടുവരും അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക ആ ഒരു ധാരണയിലും കൊമേഴ്സാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മാത്സ് ഒരു അല്പം പുറകിലേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ബേസ് ലെവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ടോപ്പിക് ഉള്ളത് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ അഞ്ച് മൊഴികളും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അഞ്ച് മൊഴികളും ഇതും നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് നമ്മൾ ലോ പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും ബി ആർ എഫ് എന്നൊക്കെ പറയും ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ആക്ടുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബി ആർ എഫിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഗോസിപ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതണം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതണം നോക്കൂ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ എഴുതേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡർ എഴുതുന്നതാണ് അതൊരു വ്യക്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച് തെറ്റിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് കിട്ടാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ഇത് ബി കോം കരിയർ റിലേറ്റഡ് കാർക്കാണ് ബി കോം കരിയർ റിലേറ്റഡ് കാർക്ക് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി കോം കരിയർ റിലേറ്റഡ് എല്ലാ ബി കോംകാർക്കും ഇത് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ വരത്തില്ല ബാക്കി കുറേ പേർക്ക് ഇത് തേർഡ് സെം ആയിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് സെമ്മിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പെയ്ഡ് ക
എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഓഡ് നമ്പർ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇവിടെ തൊട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഏറ്റവും ബേസ് നമ്മുടെ ബേസിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഈവൻ നമ്പർ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് മാത്സ് അറിയത്തില്ല ബേസ് ഇല്ല തോറ്റു പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയും വേണ്ട സെക്കൻഡ് സെം മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലാണോ സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ബി ആർ എഫിൻ്റെ കേസിൽ പതിനേഴ് ക്ലാസ് ധാരാളമാണ് അതാ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ സോ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഫ്രീ ആണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പെയ്ഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് സോ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യം ഫ്രീ ആണല്ലോ അവരറിയാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കേട്ടോട്ടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വാട്സാപ്പിലൂടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അത് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസി